அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மெனரேஜியா மெனரேஜியா அப்படின்னா அதிக உதிரப்போக்கு ரொம்ப நாளைக்கு ஒரு ஹெவி ப்ளீடிங் இருக்கும்போது அந்த டேர்மை வந்து நம்ம மெனரேஜியான்னு சொல்கிறோம் விட்டு விட்டு வருது ஸோ ப்ளீ மென்சஸ் ஆகிற டயத்துக்கும் அந்த ப்ளீடிங்க்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்னா அதோட பேர் மெட்ரேஜியா அந்த மெனரேஜியாவை வந்து நம்ம மூணு டைப்பாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து ஆர்கானிக் இன்னொன்று ஃபங்க்ஷனல் இன்னொன்று வந்து சிம்பத்தட்டிக் ஸோ இதோட காரணங்கள் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஊட்டச்சத்து கம்மியாக இருக்குது கிட்னியில் வர்ற சில தொந்தரவுகள் ஹார்ட்டில் வர்ற சில தொந்தரவுகள் நம்ம ஈரலில் வர சில தொந்தரவுகள் அதன் மூலமாக மெனரேஜியாக வரலாம் ரொம்ப வருஷம் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு அனீமியா வந்துட்டு அதன் மூலமாக மெனரேஜியா வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் கேன்சர் முக்கியமான காரணம் ஃபைப்ராய்டு கருப்பை உள் அலர்ச்சி கருப்பை அலர்ச்சி அப்புறம் பாலி பூஞ்சை தொற்று இது எல்லாமே முக்கியமான காரணங்கள் கரு வெளி வந்த பிறகு கருவோ குழந்தையோ வெளி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ரீட்டைன் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் கன்செப்ஷன் அது உள்ளே தங்கி இருந்துட்டு அதனால் வர்ற மெனரேஜியாவுக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இதற்கான ஹோமியோபதி மருந்துகள் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா நமக்கே தெரியும் ஹெமரேஜிக் டயத்தசிஸ் அப்படின்னா ரத்தம் அதிகமாக போகிற தன்மை கொண்ட உடல் வாகு அந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்பிக்கா பெல்லடோனா அக்கோனைட் ட்ரில்லியம் எரிகிரான் செபைனா கல்கேரியா கார்ப் ஹெமாமலிஸ் நைட்ரிக் ஆசிட் சிலிக்கா ஃபெரம் பாஸ் ஃபெரம் மெட்டாலிக்கம் மெர்க்கூரியஸ் சிங்கம் மெட்டாலிக்கம் இதெல்லாம் முக்கியமான மருந்துகள் அவங்கவுங்க கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்து சிம்டம்ஸை பொறுத்து மெடிசன்ஸ் வேரி ஆகலாம் நன்றி வணக்கம்